வாங்க கௌரி சமையல் அறையில இன்னைக்கு உருளைக்கிழங்கும் குடம் மிளகாயும் வச்சு ஒரு காரசாரமான ஃப்ரை பாக்கலாம் நல்லா ஒரு காரசாரமான ஃப்ரை மாதிரி இருக்கும் இது பருப்பு சாதம் கீரை சாதம் தயிர் சாதம் ரச சாதம் அந்த மாதிரி எந்த சாதத்தோடையும் சைட் டிஷ்ஷா வச்சுக்கலாம் சப்பாத்தில உள்ள வச்சு கூட நீங்க ரோல் பண்ணிக்கலாம் இது ஃப்ரை மாதிரி பண்றதுனால குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்க லஞ்ச் பாக்ஸ்ல கொடுத்து விட்டாலும் இதை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இங்க வந்து ரெண்டு உருளைக்கிழங்க பெருசா எடுத்திருக்கேன் சைஸ பொறுத்து ரெண்டோ மூணோ எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோ செய்விட்டு இந்த மாதிரி கியூப்ஸா கட் பண்ணிருக்கேன் உருளைக்கிழங்க கட் பண்ணீங்கன்னா அது தண்ணியில போட்டீங்கன்னா அது கருத்து போகாம இருக்கும் அதே சமயம் அந்த உருளைக்கிழங்கு இருந்து ஒரு ஸ்டார்ச் மாதிரி வரும் இப்ப இந்த தண்ணியில பாருங்க தெரியுது மேலாவ அது எடுத்துருவோம் இந்த தண்ணியில கொஞ்ச நேரம் போட்டு வச்சோம்னா இப்ப இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வச்ச எடுத்துக்கலாம் தண்ணி சுட வச்சிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் அளவுக்கு அதுல இந்த உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணி போட்டதுனால ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷத்துல குக் ஆயிடும் நல்லா குக் ஆயிருக்கணும் அதே சமயம் குழஞ்சு போக கூடாது அதனால செக் பண்ணி பார்த்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் நாலு நிமிஷம் ஆயிருக்கு இத செக் பண்ணி பாக்கலாம் கிழங்க எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா கட் ஆகுது ஆனா வந்து இது வந்து குழஞ்சு போகாம இருக்கணும் முக்கால் பதமா வெந்திருக்குது இப்ப வந்து இத வடிச்சு எடுத்துக்கலாம் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க வடிச்சு தண்ணி வடிச்சு வச்சிருக்கேன் குடம் மிளகா ஒரு பெரிய குடம் மிளகாய் இந்த மாதிரி கியூப்ஸா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் பெருசு பெருசா இதுக்கு கொஞ்சமா மஞ்ச பொடி மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் இல்லைன்னா ஒன்றரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் உங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கொத்தமல்லி தூள் அரை ஸ்பூன் லாஸ்டா வந்து நம்ம கொஞ்சம் கரம் மசாலாவும் சீரக பொடியும் போட போறோம் இப்ப ஒரு மூணு நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் அதுல வந்து இந்த உருளைக்கிழங்கு இதுல இந்த மிளகாத்தூள் கொத்தமல்லி தூள் மஞ்ச பொடி இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு முதல்ல வேக வைக்கும் போது சால்ட் எதுவுமே நான் ஆட் பண்ணல நம்ம குடம் மிளகா ஆட் பண்ண போறோம் நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கும் சேர்த்து நான் காரம் உப்பு எல்லாம் போட்டிருக்கேன் உப்பு காரம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மீடியமான ஃப்ளேம்ல இப்படி பரவின மாதிரி ஒரு லேயர் வர மாதிரி பரப்பி விட்டு வச்சிடலாம் இது உருளைக்கிழங்கு ஏற்கனவே குக் ஆயிடுச்சு அதனால இது கொஞ்சம் கிறிஸ்பி ஆகணும் அந்த உப்பு காரம்லாம் உள்ள புடிச்சு வரணும் ஒரு மீடியமான ஃப்ளேம்ல நல்லா பரவலா வச்சிடலாம் இது ஒரு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் ஃப்ரை ஆனோடனே திருப்பி விட்டுக்கலாம் ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கழிச்சு இதை வந்து அப்படியே திருப்பி மட்டும் விட்டுக்கலாம் அந்த சைடும் வந்து ஃப்ரை ஆகிற மாதிரி திருப்பி விட்டு திருப்பியும் பரப்பின மாதிரி வச்சுட்டீங்கன்னா நல்லா நாலா பக்கமும் நல்லா கொஞ்சம் கிறிஸ்பியா ஆகும் நாலஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி ரோஸ்ட் ஆன மாதிரி ஆனோடனே இப்ப நம்ம குடம் மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஆட் பண்றேன் சார் இன்னும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் சீரகத்தை வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் அந்த சீரக பொடி ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி இதை பரவலாப்பில் வச்சுக்கலாம் இப்படி வந்து ஒரு லேயர் வர மாதிரி இந்த வடைச்சட்டியில் பரப்பி விட்டு வச்சுக்கலாம் ஒரு மீடியமான ஃப்ளேமில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கட்டும் இடையில பரட்டி விட்டுக்கோங்க அப்போ வந்து அந்த குடம் மிளகா வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷத்துல நல்லா ஃப்ரை ஆகி வந்துடும் ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஆயிருக்கு மீடியமான ஃப்ளேம்ல குடம் மிளகா வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் குடம் மிளகா சாஃப்டா வேணும்னா இன்னும் கூட ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஆனா இது எனக்கு கரெக்டா இருக்கு அதனால இப்ப இதை ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இந்த காரசாரமான உருளைக்கிழங்கு குடம் மிளகா ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இந்த காரசாரமான உருளைக்கிழங்கு கேப்சிகம் ஃப்ரைய செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்க ஃபீட்பேக்ஸ் கமெண்ட் ஷே